Hi guys, um, I will show you this watercolour drawing I'm doing, Simple Bird, I think. Um, it's uh, some piper uh, and uh, it's a photo, I can't really tell you what type of photo, uh, what type of, I, mean, uh, yeah, I think it's a bird, uh, sandpiper, so let's call it sandpiper. <laughs> so, um, and I use, of course, watercolour to colorize it. It's not a lot of colorizing because it's mainly black, you know. It has this, uh, some spots of orange and the beak and red and uh, the legs and feet and so on. But mainly black. Um, it's it just co uh, uh, practicing for me, you know. And I think when you have this mainly black, grey and, yeah, this, this light, light like on the white here, it's mainly white, but it, it, of course it's not white white, it's never white white, there's always a bit of shadows, reflections, so that is something I'm struggling with and uh, that's why I quite like to work on that. When you see something like that, this black and white things, you always think, oh that's easy, no it's not, and, and you can see that when you have it just with a dark black and uh, a pure white, it never looks the way it should. It never looks natural or, or organic so and I have to practice that and I will show you that. Very short here, I'm not overdoing it, I'm not stretching your patience. And <laughs> so and um, yeah I'm going on with that and it will be a picture, I won't make a card from that thought about it but I still can do that. I can, um, I can cut off some parts and uh, make a card from that. But at the moment it's just a painting. Hallo Lieben, ich werde euch heute diese Aquarellzeichnung hier zeigen von dem, ich vermute mal ein Sandläufer, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ich mache das von einem Foto. Und ähm, ich, das ist jetzt dieser schwarz-weiß Vogel, der hat im Prinzip nur diese Orangen, den Schnabel, die, Be die Beine und so. Und man denkt immer, das ist immer einfach, schwarz-weiß kolorieren. Ich finde aber gerade so schwarz-weiß relativ schwierig, weil es ist ja nicht nur reines schwarz, reines weiß. Da sind so viele Schattierungen drin, Reflexionen drin und das finde ich recht schwierig für mich. Also damit ähm, tue ich mich sehr, sehr schwer und deswegen übe ich das ganz gerne. Manchmal zeige ich euch das dann und manchmal eben nicht. Weil ich möchte euch auch, ich möchte euch eure Geduld nicht über, überreizen, weil es ja doch ein relativ, ähm, ja, öde will ich nicht sagen, aber der Prozess ist ja doch immer der gleiche. Ähm, aber es, so das eine oder andere, so meine, ja, mein Fortschritt, den ich mache, eben mit, mit so ein paar Zeichnungen zeige ich euch das hin und wieder. So, und Hintergrund mache ich hier mit einem relativ trockenen Pinsel, damit ich ein bisschen mehr Struktur auch bekomme und eben so meinen mein schmuddeligen Distress-Hintergrund dann habe. Dann, erst dann bin ich doch richtig zufrieden, oder? You know, I'm using for the background a very dry brush with a lot of pigments just to have this distressed background and that's what I like. I just need that still with my watercolor drawings. Um, okay, but sometimes I just need more background, I just need more distress and more texture. So that's it. That's the close-up already. I will show you the picture I used. That is the original one and you can see it looks different but I'm trying hard. And um, yeah, thanks for watching guys. I will show... Oh, I'm doing some... I completely forgot about that. It's not the close-up yet. I'm doing some splatters but that's it then. So thanks a lot for watching guys. I hope you like it. If so, please Leave me thumbs up and the comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay still, stay careful, stay healthy and um, never forget to be creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, lasst mir noch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt gesund und vergesst niemals immer schön kreativ bleiben. Also bis dann. Macht's gut. Tschüssi.